porque no son monetarios. no monetarios, pero es un ingreso del hogar. Si tú le imputaras eso y eso en el bienio 2015-2016, vamos a tener una encuesta que se llama encuesta de dinámica social, que va a medir por la parte del ingreso las transferencias monetarias y no monetarias y va a captar todas estas cuestiones y va a permitir que, que por supuesto, que la pobreza monetaria esta que aumentó, con la que han hecho el escándalo, que tampoco fue un aumento tan escandaloso porque simplemente cuando la, la inflación pasó... El, entre el 2012 y el 2013 pasó de un 20%, un 56% producto de la guerra económica desatada durante todo ese tiempo, al subir la inflación de esa manera importante, entonces trajo como consecuencia Ahora... ese aumento, que fíjate para concluirte, en el año cuando el golpe de Estado y el paro petrolero, la pobreza se disparó de 14, la extrema de 14 a 25, es decir, 11 puntos. Ahorita ha variado menos de 3 puntos con la inflación. Pero, pero lo que quería comentarte, Elías, es que sin duda, indubitablemente, el peso de la, inflación, de la inflación, ese tributo perverso tiene que incidir también en los valores para medir la pobreza. ¿no? Claro, por ingresos, por supuesto, que, que cuando la mide por ingresos pues es incluso así. en valor no Ahora, monetario también, porque también eso, esos valores no monetarios, digamos, esa, esa concesión que hace el Estado, y medicinas, etcétera, etcétera, eso tiene un costo. Bueno, ¿no? tiene el costo, pero el pero Estado es un subsidio, lo, pero ¿no? lo está subsidiando. Mira, el Estado está. Aquí tú no estás contabilizando el subsidio que da el Estado de la gasolina, que en Chile y en todos esos países, ¿cuánto le cuesta la gasolina al pueblo? ¿no? Porque... La electricidad, el transporte, todos los subsidios que recibe la población aquí en diferentes aspectos, que muchas veces son hasta injusto porque lo reciben sí. hay veces la gente que tiene plata y el que no tiene. Fíjate, Venezuela. Te voy a mostrar unas cifras, ¿no? Voy a, una, voy a mostrar algo. Unos gráficos. Pr primero voy a mostrar un primer gráfico, fíjate. Eh, el presidente Chávez, cuando llegó, lo, lo primero que hizo fue cambiar la orientación de la renta petrolera. Y en este país, cuando uno compara aquí los, 14, los 15 años anteriores con los 15 años después, uno ve que la inversión social, en la parte social, para sacar de la pobreza y para sacar de la inclusión social a miles y miles de venezolanos. Pasó de un 36% en los periodos anteriores de la Cuarta República a un 64%. Eso significa un aumento de 27.9 puntos porcentuales. Eso trae como consecuencia que fíjate que cuando uno ve esta pobreza estructural que la ignoran, esta es la pobreza estructural que ignoran los compañeros de la oposición y que cuando la pobreza monetaria estaba baja decían que esta era la que había que medir, pero no la ven en la página web. Parece que ellos no, no se han sentado eh, contigo eh, a discutir de no, eso. No, no, porque ellos nada pues más... llamar a José Guerra más, un día y le José, José Guerra nada más ve la otra, pero esta no le interesa. <risa> Entonces, fíjate, ellos dicen, la vivienda, la salud, bueno, aquí está. Mira, ¿por qué ha ido bajando esto? Bueno, eso se mide, fíjate bien, esto ha ido bajando y está en 5,5, porque eso se mide con estos cinco indicadores. Uh -huh. Un indicador es la educación, que el 1,8% en el 98 ha bajado 0,7, es decir, niños de 7 a 12 que no asisten. El hacinamiento en los hogares. Era 14,6. En el año 98 eso ha bajado 9,5. ¿Cómo miden el hacinamiento, por cierto? Eh, tres más personas por cuarto. Ok. Si hay más de tres... Ahora, por supuesto, eso ha disminuido, ¿por qué? Se han construido casi 600 mil viviendas. Entonces eso ¿Y si hace... no se han construido, se han hecho labores de reparación en los barrios? No, no. Esa si es han... otra parte. No, una parte... Hay un programa hay, para hay, eso puede, que tiene el hay gobierno. Do, ¿no? Hay 200 mil, 250 mil que han sido viviendas que las han construido la pues propia bastante, gente. No pero el, el grupo eso ha sido construcción toda, mira la cantidad de viviendas que hay a lo largo de la avenida Libertador, de la avenida Bolívar, en... Ojalá no le fallen los Pablo. servicios, ¿Ah? ojalá no le fallen los servicios. Sí, bueno, y tienen, tienen servicios también, es decir, los, los, fíjate aquí tiene en viviendas sin servicios básicos, Ajá. mira cómo ha bajado de 15,7 a 8,9, es decir, ¿quién va a decir que no ha disminuido la pobreza? Es un pobre, puedes considerar... Cuando esa gente vivía en esos ranchos, que a tal, Vivian. independientemente del ingreso, que el ingreso no sea tal, a, en la condición que está viviendo ahorita, en condiciones humanas, con un apartamento no hacinado, etc. Es decir, tú no puedes pero, comparar pero son, la población. Eh, pero no es un puedes... porcentaje muy pequeño de la población aún, Elías. No, es un porcentaje Oye, pequeño. Imagínate, de, estamos... de la cantidad de barrios consolidados que existen en las bueno, principales pero, ciudades del pero, país. Fíjate, Eso no, no se mudan para los, para los No, los barrios consolidados, por supuesto, lo, la política del gobierno va a ser mejorar las condiciones por una parte a través de la gran misión vivienda y a través de la misión barrio adentro, barrio tricolor, ¿entiendes? Entonces si tú ves y analizas estas cuestiones te das cuenta de eso, pero aparte, 
Aparte de todas estas cosas que te estaba diciendo, este, tú, tú ves que el, el problema de, de, de la pobreza no es solo el problema de la pobreza la que hay que medir. Hay países que de repente la pobreza la pueden tener un 6%. Pero la desigualdad, uh -huh. que es otro elemento esencial, se es decir, ha corregido la del en, ingreso. Este, en este tránsito del gobierno se ha corregido la desigualdad bueno, en estos 15 fíjate, años. en este gráfico puedes observar cómo el índice de Gini, que es un índice que auxilia entre 0 y 1, próximo a 0, es muy controversial ese índice. Próximo a 0, eh, significa, esto es reconocido internacionalmente. Sí, sí, no, de Naciones Unidas y bueno, todo. Bueno, entonces fíjate... Ha bajado 10 puntos en esta última década, de 0.49 a 0.398. Es el más bajo de América Latina y América Latina es el continente más desigual del mundo. Y esto... ¿Más que África? Eh, ah, fíjate. Claro. claro, porque aquí fíjate lo siguiente. Es que en África de repente todos son pobres. Sí. Entonces el índice en, en algunos sí. países, no en todos los países. Sí, te entiendo. Entonces esto mide, fíjate, aquí lo tienes, la concentración del ingreso. Fíjate, el 20% más rico en Venezuela se apropiaba del 53,4% del ingreso en el año 98. Eso ha disminuido al 45,9% y eso se ha repartido en los otros sectores. ¿Cómo Entre, lo mides? Eso se mide, bueno, a través del, del ingreso de, de la encuesta de hogares, que recogemos los ingresos y luego se hace la escala pues, de los diferentes grupos. Ahora fíjate tú... Este Rapidito, ingreso, estamos por concluir. Eh, mira, el, el ingreso, fíjate tú... El, la bre el porcentaje de los más ricos con respecto a los más pobres en el año 98 era 13 veces, en tanto que para el año 2013 se redujo a 9,5, se redujo 3,5 veces. Es decir que, pero sin embargo, todavía existe una alta concentración del ingreso. Pero imagínate si nosotros que tenemos 0.398, Brasil que tiene 0.55, Colombia 0.55, ¿cómo será la desigualdad? Y el desempleo sigue bajando y se ha bajado a la mitad. Sí. Bueno, Elías, gracias por toda esta información. Propongo un debate, tú y José, y 